আল্লাহ তাবারকতালা এই দুনিয়ার ভিতরে আমাদেরকে মানুষ করে বানিয়েছে যে যেই জায়গায় আছে সবাই সবার জায়গায় সফলতা চায় একটা দোকানদার যখন ছোট্ট করে একটা দোকান দেয় সে চিন্তা করে আমি যেন একজন সফল ব্যবসায়ী হতে পারে সে মুরুব্বিরার কাছে দোয়া চায় ভাই শুরু করে শুরু করলাম দোয়া করে আল্লাহ যেন আমার একটা ভালো ব্যবসায়ী বানায় যে বিদেশ যায় সেও চিন্তা করে কষ্ট করে আব্বা আম্মা বিবি বাচ্চা ফালাইয়া বিদেশ এসেছি আল্লাহ যেন আমাকে সফলতা দান করে সবাই সবার জায়গা থেকে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব ওনারও মনে মনে আশা আছে যে আমি যেহেতু চেয়ারম্যান হয়েছি আমি যেন কেন সফল চেয়ারম্যান হতে পারি মানুষকে যেন আমি ভালোবাসা আমি হৃদয়তা আমার সেবা দিয়া মানুষকে যেন উপকার করে যেতে পারি এটা ওনার মনের ভেতরের চাওয়া তো সবাই সবার জায়গা থেকে সফলতা চায় এটাই স্বাভাবিক কিন্তু সফল কে আমরা জানি না আমরা কাদের ইকুটা বন্ধ করে দিই ইকু বন্ধ করে দেয় না এটা এটা কথা বলা যাবে না সাউন্ড ঠিক আছে সাউন্ড ঠিক আছে শোনেন আহা আমি বলি ঠিক আছে আপনি কই লইব আমি কর আর চাইতে বাড়াইলে আমি আর কথা বলতে পারবো না সমস্যা যারা শুনতেছে শুনবে কথা কইলে শুনবো কেন আর হ্যাবারার কত দারেক বাড়ায় হলে হ্যাবারা আমারটা হুমু কেন চুপ করে শুনলে আপনি কথা শুনতে পারবেন এখানে যেই লুক হইছে আমি বাইক সারা বললো তো শোনার কথা শুনবে না মানে একবার সব পিন পতন নিস্তব্ধতার মাঝে কথা শুনলেই হবে সব আমিন কর এই যে দেখছেন আমি তো কয় জোরে কর আমি তো কই কিরে কয় না কিরে কইবো কেন চেয়ারম্যানে তো কয় তো ভোটারে কইবো কিন্তু সকলে চেয়ারম্যানের কাছে চাই আর হইছে চাই এবার আর কয় নি এবার আর যখন কয় না আর থাক আপনার আর কই আলাপ হয়েছে আমিন কর কইছে চেয়ারম্যান সব কইছে হ্যাঁ বলেন মার হাবা যেই কথাটা বলতেছি না তো আমরা সবাই সফলতা চাই কিন্তু সফল কে আমরা মনে করি একজন লোক রিক্সা চালায় তার তিনটা সন্তান যদি ভালো করে কামাই করে সনের ঘরের জায়গায় যদি টিনের ঘর হয় টিনের ঘরের জায়গায় যদি বিল্ডিং হয় আমরা মনে করি মানুষটা সফল আমরা মনে করি আমরা মনে করি মানুষটা সফল আমরা যখন দেখি যে একজন একটা গাড়ির মালিক হয়েছে মনে করি মার্শাল্লাহ গাড়িওয়ালা হয়েছে সফল বাড়িওয়ালা মনে করি সফল যদি টাকাওয়ালা সফল হইত তাহলে এই পৃথিবীতে সফল হইত ভিল গার্ডস কারণ তিনি পৃথিবীর সেরা ধনি ভারতের আম্বানি মুকেশ আম্বানি আদানি গ্রুপ বাংলাদেশের জহিরুল ইসলাম এই যে ইসলাম গ্রুপ এখন বসুন্ধরা গ্রুপ সিটি গ্রুপ তারপরে ম্যাগনা গ্রুপ এই যে বিভিন্ন গ্রুপের ইন্ডাস্ট্রির মালিক যারা আছে টাকা দিয়ে যদি সফল হইতো আমরা মনে করতাম তারা সফল মানুষটা লম্বা এটা দিয়ে যদি সফল হইতো তো বাংলাদেশের মানুষ আমরা সব বিফল সৌদি আরবে গিয়ে দেখছি আমরা হইলে ভগলতে বাইতে তার চেয়ে বড় বড় লম্বা মানুষ আছে বাইতে আরও আছে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া ওইগুলার মানুষ একটু খাটো খাটো আমরা মাঝারি আকৃতির আর আফ্রিকান কান্ট্রি যেগুলো আছে কালো মানুষগুলো ওরা অনেক সুঠাম দেহের অধিকারী এবং অনেক লম্বা ইরানের মানুষগুলো অনেক মোটামুটি লম্বা এরকম বিভিন্ন দেশে মিশনের মানুষগুলো ফর্সা এই এরকম সুন্দর দিয়া টাকা দিয়া বাড়ি দিয়া গাড়ি দিয়া সফলতা যাচাই করা যাবে না এখন তাহলে সফলকে আসুন আমরা নিজেদের বিবেক দিয়া যাচাই না করে আল্লাহ কি কয় সেটা শুনি আল্লাহ যেটা কয় এটার ভিতরে আর কোনো সন্দেহ নেই ঠিক কি না বলেন কারণ এক এক হুজুরের কথা এক এক রকম এক এক চেয়ারম্যান সাহেবের কথা এক এক রকম এক এক মেম্বারের কথা এক এক রকম এক এক বুদ্ধিজীবীর কথা এক এক রকম কিন্তু আল্লাহর কথা সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত একই রকম সুভান আল্লাহ বলবেন না তিনি যা বলেন একেবারে সিদ্ধান্ত হিসেবে মানুষের কাছে চলে আস এখন আল্লাহর দৃষ্টিতে সফল কাম কারা আল্লাহ তাবার কথা কোরআন আনুল কারিমে এই ব্যাপারে আরশাদ করে দিয়েছি আমরা কোরআনে ঢোকার আগে বার দুধ শয়তান থেকে ফানে হচ্ছে যিনি রহমান যিনি রাহিম তার নামে চলেন শুরু করি সবাই পড়ি আশ্রয় 
بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم সুন্দর করে করিমে জানিয়ে দিলেন তোমরা তো মনে করো টাকাওয়ালা সফল তোমরা তো মনে করো বাড়িওয়ালা সফল তোমরা তো মনে করো সুন্দর মানুষগুলো সফল তোমরা তো মনে করো গাড়িওয়ালা সফল আমার দৃষ্টিতে ওরা সফল না সফল হইল কাদ আফলাহাল মোহামেন সফল হয়ে গেছে ওরা যারা ইমানদার বলেন সোহান আল্লাহ এটা কি মুস্তাক ফৈজির কথা না আল্লাহর কথা আল্লাহর কথা আল্লাহর কথার ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে কথা কেন কোন সন্দেহ আছে আল্লাহ বলছেন তোমরা মনে করো যাদেরকে তোমরা সফল মনে করো ওরা সফল কাম মানুষ না সফল কাম মানুষ হইল যারা ইমানদার সকল ইমানদার সফল না আল্লাহ দিনা হোক ফি সালিম খসে ও ইমানদারেরা সফল ওরা যখন নামাজে দাঁড়ায় নামাজের ভিতরে ওরা ভিত সন্ত্রস্ত বলেন সুবাহান আল্লাহ আপনি হাতার হাত দেখছেন না জীবনে বুড়া বেড়া হাতে হেঁটে হেঁটে ফিল গেল সাই ফিল গেল সাই তো ওয়াশটা হুন্ন করা আহা তো ওয়াশটা নষ্ট করে লাগে আল্লাহ যেন মাফ করে সবাই কোন আমি একটা শব্দ যেন তোমার না হয় যারা নামাজের ভিতরে ভীত সন্ত্রস্ত সুবাহান আল্লাহ বলবেন না ওরা হলো সফল কাম মানুষ আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন তার হাজার বছর আগে নবীকে যে কেউ যখন পাঠাইলেন আল্লাহ নবী যখন দিনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন মানুষগুলো হয়ে গেল দুই ভাগ একদল আল্লাহ আল্লাহ আরেক দল শয়তান ওয়ালা একদল জান্নাতি আরেক দল জাহান নামি একদল ফ্যারিস্তার চাইতে উত্তম আরেক দল জানোয়ারের চাইতে খারাপ যারা জান্নাতি যারা আল্লাহ আল্লাহ যারা ফ্যারিস্তার চাইতে উত্তম তাদের ব্যাপারে আল্লাহ করানুল করিম আয়াত নাজিল করে দিলেন রদি আল্লাহ আনহম ওরদু আনহু তাদের ব্যাপারে আল্লাহ খুশি আল্লাহর ব্যাপারে তারা খুশি বলেন সুবাহান আল্লাহ মুসলমান এটা মুখে বলার জিনিস আপনি ইমানদার আপনি মুসলমান এটা মুখে বলার জিনিস না আপনি কাজে প্রমাণ দিতে হবে 
কাজে আপনার মানুষ দেখলে বুঝবে আপনি ইমানদার না মুসলমান কিনা এটা আপনার কাজে প্রমাণ একজন মুসলমান কখনো সে এই জমিনে লাইন ঠেলতে ঠেলতে আরেক বারার জমিনে ঢুকতে পারে না কারণ সে বিশ্বাস করে দেড় হাজার বছর আগে নবী বলে গেছে কেউ যদি জবর দখল কইরা আরেকজনের জমিন এক বিগত দখল দেয় এই কেয়ামতের ময়দানে এই মানুষটা যখন হাসনের ময়দানে উঠব উঠার পরে তার এই এক বিগত ফাঁসে আর পূর্ব থেকে পশ্চিম সূর্য যেখান থেকে উদয় হয় সূর্য যেখানে ডুবে এই লম্বা ফাঁস কুদ্দুরা গোবাইল ইসলাম শাহ ফাঁস কুদ্দুর আর লম্বা কুদ্দুরা পূর্বে পশ্চিমে ওই সূর্য উদন থেকে সূর্য ডুবন পর্যন্ত আর নিচের ফেল কুদ্দুরা সাত জমি নিচের দিকে কুদ্দুর ফাঁস হইল এক বিগত পূর্বে পশ্চিমে হইল দৈর্ঘ্য আর নিচের দিকে হইল আপনার সাত জমি এই সবটা জাগার মাটি কেয়ামতের ময়দানে তার মাথার ভিতরে একটা বড় খাড়ি দিয়া এই তার মাথার ভিতরে একটা একটা করে টুকরা দিতে থাকবে এবার বুঝেন বোধহয় এমনি আদা মুনের মতো উজন হইতে পারে মা কথা করা দিয়ে আদম লইব মুন খানে না হইলে পঞ্চাশ কেজি সিমেন্টের বস্তা কেন হইল তারে যখন তেমনি খেলুইব তখন তার একটা লোয়ার খাড়ি দিয়া তার মাথার ভিতরে একটা করে টুকরা দিতে থাকবে দিতে 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 তে যখন তো বোঝা আর সহ্য করতে পারে তোমার তোমরা বাড়ির গাড়া দিয়া ভাই সে দেবীর দ্বার যাওয়ার লাগে তোমার মতো কি আর রঙে কেউ আছে নি দুনিয়া ঠিক কিনা কিনি দেখাইয়া এই সময় দখল দিস এখন সবটা মাটি নাও যারা যারা জায়গা দখল দিয়া রাখছেন সীমানা সাফাইয়া ঘর তুল্লা রাখছেন উল্লার ফানি ফরে আরেক বারার জায়গা এবার তো হয় জায়গাটা কিনা লয় না হইলে ঘরটা ভাঙ্গা নিজের জায়গা তাই বেড়াগিরি কম দেখাইয়া বালা বালা বেড়াই থমান হইয়া গেছে গা আর আপনি আর আমি তো ফইলে না ঠিক কিনা কমরুদের মতো খোদাই দাবি করছে খোদাই দাবি করছে টু শব্দটা করুন না এবার ব্যাপারে কথা করুন না আসিল না হ্যাঁ তো নমরুদের মতো বেড়ায় রে তো ল্যাংড়া মশাই গিয়া ঠিক নি রে ল্যাংড়া ভালো না তো তো ভালো হইলে মন্ডারে বুঝ দিটা ল্যাংড়া মশারে দিয়ে আল্লাহ সাইজ করে নোতা দিয়া ভিটতে ফেরাউনের মতো বেড়ানো সুবাইয়া জানাই কারণে করেন কি কয়দিন কয়দিন ক্ষমতা কয়দিন মনে করছেন আপনি সারা জীবন এমপি থাকবে আপনি সারা জীবন চেয়ারম্যান থাকবে আপনি সারা জীবন নম্বর থাকবে বাংলাদেশে তো নয় বছরের রাজা দশ বছরের সুতরাং খুব সাবধানতা সফল খালি মুসলমান বাদে না থাকলে মুসলমান টুফি সন্তুষ্ট হইল দুঃখী নমজা পাঞ্জাবি এক গজ কাপড় বাড়াই দিলে তো লইয়া সাইয়া পরে বাইয়া সাইয়া পরে পাঞ্জাবি এক গজ কাপড় বাড়াই দিলে ঠিক নিরে পাঞ্জাবি দিয়ে মুসলমান না টুফি দিয়া মুসলমান না দাড়ি দিয়া মুসলমান না রেল মুসলমানের শেয়ার চিহ্ন প্রকৃত অর্থে মুসলমান যারা তাদের কাজে কর্মে প্রকাশ পাবে সে মুসলমান ঠিক কিনা তাদের কাজে কর্মে প্রকাশ পাবে আপনার কাজে প্রকাশ পায় কিনা আপনার আপনি জিগার আমি জিগাই মিথ্যা আপনার আমি দোষী বানানোর দরকার কি 
আপনার মনে ফিরে যে গেট আছে না আমি যখন খালি কইছি যে সীমানা সাফাইয়া যারা ঘর তুলছে না এবারে এসি বাদিয়া লিছে না আমি তো হুজুরের ভিতর কারা কইয়া দিছে রে আমার কথাও না কেউ কইছে না হুজুরের খবর না হয় বাংলাদেশের দুজন কি ভাই এসি নিয়া না হুজুরে এটা খবর আছে হুজুরের কাছে কারা কিটা করতে আছে আমি হোমিও ফোন নিছি বিশ্বক না আমি কোন রাত চাইছি না সিটা কাঁদতে সিলেট চাইছি না আমরা বাড়ি নাগাই আপনারা ফতে আমাদের লোকে নড়বো কয় কায় কোনা চাইলে কয় কায় ঘুরেই লয় না কুতুর বেশি একটা দৌড় হতো না ঠিক না কও কি লাভ হইব কি লাভ হইব আপনি হস কইরা কি লাভ হইব আপনি টুভি মাথা দিয়া কি লাভ হইব আপনি দাড়ি রাখিয়া কি লাভ হইব ফানজাবি গাও দিয়া কত যে একটা মনে পড়ছে দেখি কইলি তা এ লাইয়া বিদেশ গেছে চাকরি করতো সৌদি আরব গিয়েছে চাকরি করে লোন দি কই চাকরি করে লোন দিছে নেননি শীত পরে পাঞ্জাবি তার বাফেরে দিছে একটা তার বুঞ্জা বাইরে দিছে একটা তার ছোট ভাইয়ের বড় ভাইয়ের সকল একটা করে বিলি করে দিতে আছে তার বড় ভাই গুরুস্তি করো হ্যাঁ আরও দিছে একটা নেন ভাইসা লেলির ফাতলা ফাতলা লুঙ্গি বাতাস আইলে উত্তরে বাতাস আইলে লুঙ্গি দিতে বাতাস বিখ্যা জায়গা আপনি এই ফাঞ্জাবিটা গাও দিলে বার আছে গরম ফাইবেন শরীরটা ওম থাকবে এবার গাও দিয়ে দিয়ে হ্যাঁ আছে গাম ছুটতে গেছে এবার হাত তরা ফাঞ্জাবি গাও দিয়া আল্লাহর কি কুদরত গেছে আপনার এই জাফর গুঞ্জ বা জাফর ফানজাবিটা আমি মুরুব্বি দুই তিন জনে দেখছে মুয়াজ্জনে তার টানে আবার না করে তো মুরুব্বি দুই জনে ডাক দেখ বড় হুজুর না ইমামতি যাইতো চায় না দইরা দেওয়ান লাগে তারে দুই বারা দইরা নিয়ে ইমামতি খারা করাই দিছে ইমামতি খারাই করাই দিছে বলে তে ফয়লা রাকা তো ফয়লা লাইছে সূরা ফাতিহা লগে কুলা জুবেরা বিন নাস আর সূরা তার আসেনি না কথা করে আসেনি না তে আই কোন মতে কোন মতে রুকু সাজদাত গেছে সাজদাত গেছে না চিন্তা করছে উইটা কিতা পড়ো যায় দুইটা আছে হেডিও তো শেষ কিন্তু
হ্যাঁ একটু আগান মাশাল্লাহ আর লোক আইয়া ফরসে বেশি তারা তো ঘর দিছে একজন দাওয়া দিছি হাত দা আইয়া ফরসে মাশাল্লাহ হ্যাঁ নানার মাহফিল আল্লাহ কবুল করে দিয়েছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ফাইন একটু বসে যান দ্রুত হ্যাঁ তো যেই কথাটা কইতাম লিস্তা হ্যাঁ তো চিন্তা করলো উইটা কি সুরা পড়ো সুরা দন না এটা তে ফারে তো দুই দিয়ে ফইলা রাখা তো দুই দিয়ে ফইরে এলেছে ওহন কি তা করো তে সাজদা থেকে চিন্তা করতে আছে শরীরে গান দিয়া লাইতে আছে উইটা কি তা করো তে আর বাতা তুলে না তে করছি কি তা এই যে অনেকক্ষণ দেরি কইরা দেখছে যে মসজিদের সামনে দিয়া বাঙ্গা তে বুঝছ নি এবারে যাই বসে তে নতুন একটা নামাজ পড়তে গেছে হাতে কই কি তা জীবনে মসজিদ আইনা যায় আইলা সাজদা দিয়া তো লম্বা নাহে মুহিদ রক্ত লই যায় অন্য কথা পাঞ্জাবি <laughs> আমি যে দুম বন্ধ হইয়া মরছি না এটা তো কপাল ভালো তাহলে বুঝা গেল দাড়ি দেখিয়া টুফি দেখিয়া লম্বা পাঞ্জাবি দেখিয়া বড় মুসলমান বুঝা যাবে তুমি নামাজে দাঁড়াইয়ো যেন নামাজের ভিতরে তুমি তোমার আল্লাহ দেখতেছ ডুব দিয়া ফানি খা আর কুলির তিন দুই গুলো হালাইয়া বাইরেটা ডুব গিল্লা লাল কেউ জানে না আল্লাহ জানে না কি জানে না সৈদ বৈশাখ মাইয়া রোজা আপনি জুহরের সময় উজু করতেন গেছেন বুকটা ফাইটা জায়গাতে আছে যেতে সাপ দেয় তারও খবর নাই তে সাপ দেয় আর আপনি কুলি করে কুলি হালা কুলি করি আমরা তিনবার কয় বারো আপনি যদি মাইদের কুলিটা ঢুকিলেন আর দুই সাইডেরটা হালা যেতে সাপ দেয় তে ও কোনো কই তো করতো না কিন্তু একজন দেখে তিনি কে কথা কথা তিনি কে সুতরাং আল্লাহ দেখে আল্লাহ জানে আল্লাহ শুনে এই চিন্তা থাকলে কোনো মানুষের দ্বারা গোনা করা সম্ভব না ঠিক কি না কম সামাজিক ভাবে আপনার মনে করবো যে সফল কাপ আপনার ফুত একটা এমবিবিএস ডাক্তার আপনার ফুত একটা ইঞ্জিনিয়ার আপনার ফুত একটা কন্ট্রাক্টার সকলে কয় মশাল্লা বড় সফল কাপ আরে না বৈশাখ বৈশাব না ডাক্তার হইলে সফল হওয়া যায় না আমরা দেশে অধিকাংশ ডাক্তার আমাদের দেশে অধিকাংশ ডাক্তার দেখবেন সবগুলো ডাক্তার অনেক ভালো আছে এমন অনেক ডাক্তারও আছে যারা গরিব অসহায় দেখলে তাদের থেকে আপনার তাদের এই ফিও নেয় না তাদের যে ডাক্তারের যে ফি আছে এইটাও নেয় না ফারলে নিজের তার ওপর একটা টেহা দিয়া দেয় এই রকম ডাক্তারও আছে তবে এই ডাক্তারের সংখ্যা খুবই কম এখন অধিকাংশ ডাক্তার পশার চাইতে আরো নিকৃষ্ট হয়ে গেছে অধিকাংশ ডাক্তার এমন টাকা চিনছে এমন টাকা চিনছে এটা এমবিবিএস ডাক্তারি কইরা আইয়া সেটা মনে করে নূরপুর সিফাতের না হাসপাতাল দিয়ে বইয়া দিছে প্রাইভেট ক্লিনিক একবার ফাস্তালা বাড়ি করছে বাইথা হইন্না নাই এটারতে বাড়া লইছে সবটা বাড়ি বাড়া লইয়া সেটাতে ক্লিনিক দিয়ে বইয়া দিছে মনে করেন আপনারা তো ফিসা ফিসা অনেক জায়গা যাওন লাগে নিশা নাগাইছে ফিসা ব্রাঞ্চে দোয়া করুন না লিখি তা আমি অনেক জায়গা তো যাই তো গিয়া আবার জি গাই ভাই এইরকম জায়গার মধ্যে দেবীদের যে হাসপাতালের অভাব নাই আবার নতুন করে হাসপাতাল দিচ্ছেন গিতে এই হাসপাতাল দিয়ে কেমনে গীতা করবে হজুর টেনশন করেন না আমি বলি না টেনশন করি না তো চিন্তা করি আর কি যে কেমনে টেহারা তুলবেন কেমনে কিরকম খরচ করে হ মনে 
করেন বাড়ি ভাড়া লাখ দুই এক তেহা দিলে কারেন্ট বিল সব মিলাইয়া পঁচিশ তিরিশ হাজার তেহাইলে অ্যাম্বুলেন্স আর অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার আয়া ফায়া মিলাইয়া মনে করেন লাখ তিন এক খরচ বাবুরে তিন লাখ টেহা মাসে খরচ তার কয় টেহা রুগী চাইয়া ফাইবে এত রুগী আইব করতে তারপরে আপনি ফাইবে এই এই তিন লাখ টেহা খরচ করে এর ফরে না লাভ তো কেমনে কিটা করবে হজুর হিসাব মিলাই রাখছি আল্লাহ আল্লাহ কইরা যদি কোনো মতে খালি পঁচিশটা সিজার তরতাম ফানি কয়টা সিজার বিশ হাজার করে রইল তো পঁচিশ দোকানে ফার্স্ট লাখ হেটা তো হিসাব আচ্ছা এবার আপনি রাখ যে লোকটা হিসাব মিলাই রাখছে যে আল্লাহ আল্লাহ করে যদি পঁচিশটা সিজার ধরতাম ফানি তৈলে একটাই যদি বিশ হাজার করে পাই তো ফার্স্ট লাখ যে লোকটা এই হিসাব মিলাইছে তার হাসপাতালও জীবনে নর্মাল ডেলিভারি হইব এটাকে আপনি আশা করতেন পারে তো যখন দেখবো রিক্সা দিয়ে লুকি লই এটা সে তো চুরি মুড়ি দাঁড়াইয়া রেডি হয়ে লইতো না লুকি তো রিক্সা থাকতে তো তো চুরি মুড়ি দাঁড়াইয়া রেডি হয়ে রইছে আমি কই রাস্তায় দাঁড়াইয়া কোন চিন্তাই কারি কোন অভাবই একটা মানুষ তোমার সামনে চুরি ধরে টেহা নিছে সকলে মিল্লা তারে ফিরতে ফিরতে বাইরা লাইছ তারে কইছো তো একটা অসভ্য বালা মাইসার কোনো একটা খারাপ মানুষ জন্ম লইছে তো রাস্তার আন্দাই রমুরের ভিতরে দাঁড়াইয়া চুরি দিয়ে ডাকাতি করছে আর জেবারা ওই নর্মাল ডেলিভারির জায়গায় সিজাল লাগাইয়া লাইট লাগাইয়া ফ্যাট ফুজ দিয়া কাটিয়া টেহা কামাই করলো তো ওই চিন্তাই কারির চাইতে আরো বড় ডাকা ঠিক কি না শিক্ষিত ডাকাইতে তে নাদান তার দুজনও জীবনে নর্মাল ডেলিভারি হইত না তার হাসপাতালে জীবনে নর্মাল ডেলিভারি হবে না ওই তো লইলে আটকে নি ঠিক কি না কারণ তো তার তো মাথার ডুবছে তিন লাখ আগে খরচ উড়ন লাগবে আর ফলে লাভ তো এই চিন্তা কইরা তার হাসপাতালে জীবনে নর্মাল ডেলিভারি হইতো না ঠিক কি না কেন ও হন্দি নর্মাল ডেলিভারির কথা তো শুনিয়ে না কেউ এর পরে এমনি বাইতে হয়ে গেছে এরকম খবর খুব কমে পাই বেশিরভাগ জায়গাত খবর উনি সিজার হইছে কি হইছে কথা কটা লোক ঘুমাই গেছেন আপনারা কি হইছে খালি উনি যে সিজার 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 কে রে নর্মাল ডেলিভারি হয় না কে রে আগে যে নর্মাল ডেলিভারি হইছে আমরা তো ফার্স্ট বাই তিন বল কই আমার আম্মার তো সিজার লাগছে না আমরা ফার্স্ট বাই তিন বল আট জন কই নর্মাল সিজার ডেলিভারি তো হইছে একটা তো সিজার লাগে নাই আপনারা কয় ভাই কয় বল সাত বাই দুই বই না বলে আমরা তো একজন বেশি সিজার আছে আপনার আম্মা সিজার নাই তো ওখানে সাতজন হইল না কেমনি আর নয়জন হইল আইস দেওয়া লাইছে আর আমি যে দেখাইলাম উখিয়া কেমন দেখি কইলিতা আমি যে গেলাম টেকনাফ ওই রোহিঙ্গা মুসলমানের লেগে সাহায্য দিতাম বেলা গেলা গিয়ে সেটা দিয়ে এক বেরিয়ে ফোন রোজন সুইটটা লইয়া বইয়া রইছে কয় যাও আমি গিয়ে যে গেলাম কি থাকো এটিকে সব যে আপ না ওই দুইজনে ফানি আনতে গেছে সত্র সত্র এবার আছে আপনার তারা নয় জনকে রেকর্ড আইস ধরেছে তখনই আর সতেরো বাড়ি দুষ্কিতা ভাইও কুদ্দুর চিন্তা করেন আব্বা কুদ্দুর চিন্তা করেন কুদ্দুর চিন্তা করেন এই যে এত বড় ডাক্তার এমনি হয়েছে না তো তার বাফে কত পরিশ্রম করছে এলাকার মানুষে কত দোয়া করছে রাষ্ট্রের কত টাকা তার পিছনে খরচ অথচ আজকে সে জুলুম শুরু করে দিয়েছে অধিকাংশ ভালো ডাক্তার যারা আছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ কিন্তু এইটাই হওয়ার কথা ছিল এটাই ডাক্তার মানে মানুষের সেবক আর মানে কষাই না যে কোনো মূল্যে টাকা কামাই করে এটার নাম ডাক্তারই না ঠিক কি রক আল্লাহ যেন হেফাজত করে সবাই করা আমি তো তার আগে ইসলাম শি হয়েছে না তো তার কলজার ভিতরে আল্লাহর ভয় নাই তার কলজাত আল্লাহর ডর নাই তেলেকে মনে করে কোনো মতে টেহা কামাই করো তাই যদি চিন্তা করত আমি যে নর্মাল ডেলিভারির জায়গায় সিজার করতে আসি কেউ বুঝুক আর না বুঝুক একজন বুঝে তিনি কে আল্লাহর কাছে কি জবাব আল্লাহর কাছে জবাব নাকি তা তে চিন্তা করলে জীবনে এই কাম করতে ফলো না অনুরপুরের মুসলমান ইঞ্জেলাটকে ইয়া ঘুষ খাইতে পারতো না সে যদি চিন্তা করত আমি যে ফাইল আটকাইয়া ঘুষ খাই কেউ দেখো কার না দেখো একজন দেখেন তিনি কে কোনো দিন কোনো কন্ট্যাক্ট যদি তার কলজার ভিতরে আল্লাহর ভয় থাকত আল্লাহর ভয় থাকলে আমার দেশের কন্ট্যাক্টার ব্রিজের ভিতরে রড়ের বদ্দি বাস দিতে পারত না দেয় নাকি দেয় না কথা দেয় নাকি দেয় না 
স্কুল উদ্বোধনের আগে দুপুরে এলো ইয়া পড়ছে কফার বালা মন্ত্রী সব ভিতরে আছে না কি কারবার কি আল্লাহর ভয় নাই তো তা মনে করছে কোনো মতে কোনো মতে ব্রিজটা বানাই দিয়া ইঞ্জিনিয়ারের সিগনেচারটা লইয়া বিলটা তুই লালে যা বললে আমার আর ভাই কারা বা ঘন ঘন কোনো এখন ব্রিজে কোনো একশো বছর একবার একটা ব্রিজ আমাকে ব্রিজ করতে খরচ আছে দুই বছর পরে পরে বিস্করণের ক্ষমতা কোনো সরকারের নাই যেই সরকারে আইও কোনো সরকারের নাই দুই বছর পরে পরে আপনার মশার মিতে বিড়িয়ে যেত না তো এই একজনের লাভের লেগিয়া তুই যে এই এই হাজার হাজার চলো তারে বুগাইয়া তুই যে রডের বদলি বাঁশ দিয়া বইয়া বসে ঠিক কি না কও আল্লাহর কাছে জবাব কি তার যদি দয়া থাকতো এটার জন্য আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে সে জীবনে এই কাম করতে হলো আমি কইছিলাম আরে তোরা চুরি যখন করছ তুই কমাইয়া করছ এই রডের বদলি বাঁশ দেওয়ানোর দরকার কি মোটার জায়গা চিহন দে ঘন ঘন ওর জায়গা থাতা ফাতলা দে তো ওদের কতি বাড়বি রড দিছি তুই বাঁশ দিছি কি তুই তুই ঠিক কি না কও গজব কইরা দিস আমার দাস্তারে গজব কইরা দিস আল্লাহ माफ করুক সবাই কোন আমিন আমিন কারণ কি ওই মুসলমান তো বাফো তো মুসলমান মাও তো মুসলমান नामीम যারা ইমানদার আল্লাহওয়ালা যারা আল্লাহরে ডরায় আল্লাহরে যারা ভয় পায় তারা যখন নামাজে দাঁড়ায় তারা রে দেখলে মনে হয় যেন মানুষটা ভয় পাইছে ডরাইছে ও মুসলমান এমন একজন মানুষ ছিল আবদুল্লাহর এক আদরের সাহাবা তিনি ছিলেন রাইসুল আহা তিনি ছিলেন ফকিদের নেতা ফকিদের সর্দার नफल सब समय पांच रक्त नाम जमाती आदाय कर मस्जिदे हुड़ा कर ठंडा मुरब्बीरा मस्जिद मस्जिदी 
ইমাম সাহেবের খুদবা শুরু করছেনি এইটাও চায় না ইমাম সাহেবের নামাজও খেলুইছেনি এর ফলে মানে টুফি বিচারে ইমাম সাহেবের নামাজও খেলুই সাল্লে মানে টুফি বিচারে আর টুফি তো সবসময় কামো লাগে না টুফি চাইবো কো গিয়াতে শহর তোলে টুফি ফিরে দিস এটারে দুইয়া জায়গা ময়রা ইয়া কোনো মতে ইয়া নামাজ ধরে এদিন নাম আব্বা নামাজ না এদিন নাম নামাজ না নামাজ পড়বেন ধীরে স্থিরভাবে সুন্দরভাবে পাক পবিত্র হইয়া অজু গুসল করিয়া ধীরে স্থিরে খিদা টিদা লইয়া না সুন্দর করে মসজিদে ঢুকবেন সবাই আস্তে আস্তে নামাজ পড়বেন সাম সময় আছে দুরুদ শরীফ করবেন সময় আছে কোরআন তেলাবাদ করবেন একবারে শেষ কইরা দোয়া কইরা আব্বা আব্বার কবর জিয়ারত কইরা এর ফলে বাইতে বেনে দিল নামাজ সুবহানাল্লাহ কয় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তিনি নামাজের ভিতরে দাঁড়ালে নামাজের ভিতরে দাঁড়ানোর পরে লম্বা সূরা দিয়া নামাজ শুরু করে দিয়েছেন ঘরের ভিতরে নামাজ কেউ ডাক দেওয়ার লোক নাই তিনি নামাজ পড়তেছেন আর গাল বেবে টপ টপ করে পানি পড়তেছে বলো সুবাহান আল্লাহ টপ 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 করে পানি পড়তে আছে কোরআন তেলাবাদ করতেছে কোরআন তেলাবাদ তো না মনে হয় যেন তার মাওলার সাথে কথা বলতেছে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান घर भेतर एक डुकसे महिला मानुसान दी अनेक बैर बेड़ा तक बुझा गाल बेहे टप टप कर नाम मन मत कर नाम शेष कर ডাক দিয়া বেগম সাবরে বিবি রে ডাক দেয়া কয় বিবি গো ও বিবি প্রচন্ড খিদা পেটে কি খাবার আছে খাবার দাও বেগম সাব ডাক দেয়া কাপনে কি দিন দুনিয়ার কোনো খবর নাই কয় কিসের খবর কাপনে কি কিচ্ছু কইতেন ফাটতেন না কয় কোন বিষয়টা কি কইতাম কাপনা করো না সাপ ঢুকছে কয় না আমি তো কি ছুটে আর পাইছি না কাপনে কই আসলে আপনারা ঘর খেরিয়া না মাছ পড়লেন আপনার টের ফান না কেমনে আব্দুল্লাহ ইবনে মেসুদ চোখের পানি ফালাইয়া কান্দারে ডাক দেখো বিবি আমি নামাজের ভিতরে থাইকা যদি সবে টার পাইলাম আমি কিসের নামাজ পড়লাম আমি কিসের নামাজ পড়লাম সবে যদি টের পাইলাম এটা কি নামাজ হইল নাকি অনুরপুরের বাবারা ও কলিজার টুকরা যুবকেরা মন মনে রাখবি সব সময় কোনোভাবে যেন নামাজ ছুটে না যায় নামাজ যেন খামখিয়ালির বিষয় না হয়ে দাঁড়ায় আজকে সাংঘাতিক রূপ দেখা দিছে দৌড় দেওয়া কোনো মতে জমার টাইমে মসজিদও যায় সালামটা ফিরেই তো পারে না লগে লগে আবার বের হয়ে চলে আসে ঠিক কি না কোনো মজা নাই নামাজের ভিতরে গেছে আর কি যাওয়ার লাগবে দেখে গেছে ফরজ কামাদাই করতে আসে না धीरे सुस्ते ठंडा माथा नाम फरज नाम शुद्ध नाम नाम शुद्ध फरज नाम पढ़ा शुद्ध नाम আপনি শুধু ভাত দিলে আপনি শুধু ভাত খাইতে পারবেন না তো এই ভাতের লগে আরো অনেক কিছু আছে তরকারি আছে ডাইল আছে ভাজি আছে লবণ আছে সব কিছু মিলে এসে ভাত খাওয়া আপনি নামাজ যে ফরবেন ওদা ফরজের নাম নামাজ না তো 
ফরজ করবেন ওয়াজিব করবেন সুন্নত করবেন সুন্নতে মুয়াক্কাদ আছে সুন্নতে জায়দা আছে সব মিলে এসেছিল হলো নামাজ আপনি দুই রাকাত ফইরা দৌড় দিতেন আপনি কে শিখাইছে না কে জানাই সব নাই কথা শিখছে আপনারা কইতে জানেন নি ওই আপনারা দেশ একতে দেশ থাকতে যায় সব সময় মুরগা চুরি করে আশ চুরি করে তে দেশি ফক পারে মারা খাইলা হগলে মিল্লা সান্তাতুল্লাহ তারে বিদেশ পাড়াইছে তার বাপে বলবড়াইয়া কাইদা দিছে ফুন্ড 20 বার উত্তর ভারতে তার ছড়াইয়া নন লাগছে মুরগা চুরিতে তো হগতে আই এবারে কাইদা দিছে ও আমি কি বাসন না মর আমারে তোতে জব করে আছে ও কিটা করছে কইতে দি কদিন পরে পরে সুরিত দরা পরে আলী গিয়া মসজিদ কমিটির সভাপতি আর আমার ফুতি গিয়া সুরিত দরা পরে আমারে খবর দেয় শহীদার দিয়া আমি যে যাই আমার কি রত চলে আমি যে বাচ্চার হইছে দেই দেই বেশি এবারে কাঁদতে আছে তার খালুয়ে কইছে কোন মতে তারে বিদেশ পড়াই দেন আমি না হইলে লাখ খানেক টাকা দেন তার মামুয়ে কয় কি হরা মোহন বাইক দা খারাপ হই গেছে গা আমি ও লাখ খানেক টাকা দেন তার বৈজ্ঞানিক ভাইয়া কইছে আমার নতুন সাইকেল হইছে টাকাটো দিতে পারতাম না ভাই সাহেব আপনি প্যান্ট শর্ট কিনা দেন আরেক আরেক বৈজ্ঞানিক ভাইয়া কইছে শর্ট কিস কিনা দিব সান্দামন দা তুইলা তারে বিদেশ পড়াইছে তে বাংলাদেশে থাকতে ফাপ্পা চুরি করছে মুরগা চুরি করছে খাই চোদ্দার বলতে পারছ না ওহন দা টাকা মাইরা দেন ঠিক কি রাখো फतुआ <laughs> তো তার ফতুয়া কত দূরে কাম লাগবো আমি কই বেড়া তুই তো ফাতরেতে ঘরে যাইতি করছতা তুই মানুষের খেজুর বাগানো কাম করছ না হইলে লেবারের কাম করছ বেশিতে বেশি হইলে তুই ড্রাইভার আসলি তোর তো গাড়াতে বিদায় কইরা দা তুই ভিতর বাই তো করছতা ইমাম সব নামাজ পড়ে হুজরাত দিয়া কিতা করে তুই কি জীবনে দেখছ তোর মালিকের যে চাকরি করছ মালিকে মসজিদে জোহর পড়ে সাইদ ডাকা আর পরে ঘর গিয়া যে নফল পড়ে সুন্নত পড়ে তোর দই খবরে নাই তোর তো ভিতর বাই পর্যন্ত নিছানা তে মসজিদের টাইয়ে বাংলাদেশ চালু করে লাইছে আর তারা যে ঘরে ভিতর নামাজ পড়ে হাই খবর তাই না নাই ঠিক কি না जोरेबिल्ला जहाना मानुष देखा बुझाइया दायित्वियामिया मोहम्मद हजी जहिरुल इसलम दावत
কইরা সেরা যা আব্বার লেখা কুদুর দোয়া হইব আব্বার যার কিছু দিতাম ফেললাম না আব্বার লেখা কুদুর দোয়া করি এটার লেগে উনি আয়োজন না মার হাবা কর না কেন এই তো শুধু হাজির রহিরুল ইসলামের মতো কত হাজি আছে কত হাজি আছে আপনি এরকম বড় করে মাহফিল না করেন আপনি আব্বার লেখা কি করছেন আপনি টাফনে জানেন আমি জানি না আপনি কি করছেন আপনি টাফনে জানেন আমি জানি না যদি আপনি করে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ না করে থাকলে এই আব্বা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে যাবে পুত্রে কানিয়ে কানিয়ে খেত দিয়ে এলাম বাড়ি ঘর তুললা দিয়ে এলাম তিল তিল করে তরে বিদেশ পাড়াইয়া তেহা বৈশার মালিক বানাইলাম আমার এই যে কবর সহাইলে আর তো খবর নাই কিচ্ছু করলি না আমার লাইকা আপনি সেই দিন বাবার আদালত ও আসামি হল ঠিক কেনা কন কিছু কইরেন আব্বার লাইকা গরিব মিসকিন রে যারা সামর্থ্য আছে অট করে ঠান্ডা পড়ছে আপনি বিশটা কম্বল কিনে আনেন অন সস্তায় কম্বল পাওয়া যায় शुरू <laughs> चिंता <laughs> शाशाला मानु सब नादान कूकुर स्वभाव मरता <laughs> इतिहास मन रिबे कथा गईना माइना चईल दिन तो तुम मरे मस्जिद मेनारे घोषणा 
সবাই মিলে তোমারে জানাজা দিয়া কাফন পরাইয়া মাটির কবরে দাফন করে দেবে সবাই দেখবে মাটির কবর তুমি এমন একটা জিন্দগি কইরা যাইও তুমি যেন কবরে গিয়া দেখো মাটির কবর মাটি নাই মাটির কবর জান্নাতের টুকরা হয়ে গেছে পড়ো আমি এমন একটা জিন্দগি আমরা চাই না কি চাই না ও বাবা চাইও মাঝে মাঝে আব্বার কথা মনে করিয়া কান্দ দুইটা ফটা সুখের পানি ফালাই দিও আমি যখন কোথাও বাহা ফিরে যাই অনেক মানুষ আইসে আমার হাতে ধরিরা দোয়া চায় হুজুর দোয়া কইরা না আব্বা নাই আব্বার জন্য দোয়া চাই আমি অনেক সময় মানুষের জন্য দোয়া করি আর নিজে কান্দি মাঝে মাঝে মনে হয় তার আব্বার জন্য তে দোয়া চায় আমারও দোয়া আব্বা নাই আবার আব্বার জন্য কে দোয়া করবে আমি কার কাছে দোয়া চাইব খুব বেশি যখন আব্বার কথা মনে পড়ে আমি আস্তে করে রাতের বেলা মাহফিল শেষ করে আমার আব্বার কবরের পার্শ্বে মাঝরাতে গিয়া বসি আমি দেখি কেউ জাগ না নাই পাখিগুলো আপন নিরে ঘুমিয়ে পড়েছে গরু গুলো গোয়াল ঘরে আর শিশুরা মায়ের বুকে মুখ রেখে ঘুমায় দাওয়ারিস কুকুর গুলো নিরাপদ আশ্রয়ে প্রিয়তম স্বামী প্রিয়তম স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমায় কেউ জাগ না নাই সবাই ঘুমায় আমার মাঝে মাঝে বড় ভয় হয় আমি আব্বার কবরের কাছে গিয়া বসি আব্বার লোকে গুনগুন করে কথা কই আব্বা ও আব্বা আব্বা আমার সিনসেন নি আমি আপনার মুস্তাক হয়েছি এগারো বছরের বয়স রাইখ আপনি মারা গেছিলেন আব্বা আজকে আপনার মুস্তাক হয়েছি অনেক বড় হয়েছে হাজার হাজার মানুষ যখন ডাক দেয় তখন চলে আসে জুহরের সময় আজ করলো মানুষ চলে আসে মাগরিবের সময় করলো আসে আব্বা আপনি দোয়া করে দেখছেন দাদা দোয়া করে গেছে আব্বা ও আব্বা আপনার কাছে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই বাংলাদেশে তো অনেক ঠান্ডা পড়ছে আব্বা আপনি যে মাটির কবরে তিন জামার কিন সাদরে গাও দিয়া গোমান আপনার শীত লাগেনি আব্বা আমি আব্বার লোকে কথা গাই खबर चेयरमैन बाड़ी सुंदर कर स्थिर हो पागल हो जाते चोखे चोखे पानी फलाइए कान्दे ও বন্ধু মুসলমান মন দিয়ে শুনো সন্তানের সফলতা যখন আব্বায় দেখে আব্বার চোখে পানি চলে আসে যে আমার ছেলেরা সুন্দর করে বাড়ি করছে চেয়ারম্যান সাহেবের আব্বা দুনিয়াতে আছেন খুশি হয়ে যায় বাড়ি দেখলে যার আব্বা নাই সন্তান যখন বাড়ি করে সুন্দর বাড়ি বাবা দেখে না বাবা দেখলে চোখের পানি ফালাইয়া কান্ত জহিরুল ইসলাম সাহেব আমার ভাই উনি নিয়ত করেছেন একটা বাড়ি করবেন জায়গা ঠিক করছে আমি জিজ্ঞেস করলাম জায়গা কি কিনছেন কয় না হুজুর আমার আব্বার দিনের জায়গা আমার আব্বা জায়গা রেখে গেছে বাবা তো নাই এই তো দুনিয়া বাবার জায়গার আছে আব্বা নাই বাবার জায়গায় বাড়ি হবে বাবা দেখবে না শুনবে না বাগান যখন সেজে গেছে ওই বাগানের মালি তখন হারিয়ে গেছে আমি আব্বার লোক কথা কই আব্বা ও আব্বা কবরের ভিতরে কোন খাবার আপনারে দেয় নাকি আপনি কি খান আপনি কেমনে ঘুমান মাটির কবরে আমি আব্বার লোকে গুনগুন করে কত কথা কই একটা কথার জবাব আমার আব্বা দেয় না এমন করে যাদের আব্বা নাই এমন করে যাদের আম্মা নাই মাঝে মাঝে আব্বার কবরের কাছে গিয়ে দুইটা ফোড়া চোখের পানি ফালাইও মাঝে মাঝে ওই গরিব মিসকিনের কথা মনে করি না বাবার কথা মনে করে গরিবের হাতে একটা লুঙ্গি উঠাই দিও একটা পাতলা কম্বল দিয়া দিও আব্বায় থাকলে লুঙ্গি পড়তো আব্বায় দোনাই দে তুই ফর আমার আব্বার লাগে দোয়া করিস তুই কম্বলটা গায়ে দে আমার আব্বার জন্য দোয়া করিস আব্বা যেন জান্নাতে কম্বল কবরে শুয়া শুয়া গায়ে দে পারি না তো পারি না আমরা বাপ ভুলে যাই মা ভুলে যায় নিজের জীবনের কথাই তো ভুলে যাই গোনা করতে আসে একটা চিন্তা করে না আমি কি থাম সারা জীবন আমি কি থাকবো সারা জীবন এত চিন্তাও তো করে না 
আল্লাহ জন্য হেফাজত করে সবাই করা আমি আমরা সবাই মিলে আমাদের জীবনের গুণাগুলো মাফ চাইব আব্বা আম্মার জন্য দোয়া করব আজকে জনাব মোহাম্মদ হাজি জহিরুল ইসলাম সাহেব যে আয়োজন করল বত্রিশ বছর মুস্তাক ফৈজি মাহফিল করি মাহফিলে কদম দিলে মাহফিলের ওজন বুঝি আজকে মন সাক্ষী দিয়েছে তোমাদের এই মাহফিল আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন আল্লাহ জন্য ওনার আব্বার কবর জান্নাত বানিয়ে দেয় সবাই কোন আমিন আমরা সবাই মিলে আব্বার জন্য দোয়া করব তার আগে নিজেরা তৌবা করব দরকার আছে নাকি নাই সবাই মিলে একটু নামাজের মতো করে বসি যারা পারি সবাই নামাজের মতো করে বসি যারা দাঁড়িয়ে আছেন দাঁড়িয়েই থাকেন বসার জায়গা যে কেউ যাবেন না দোয়া করবো আমরা একটু মুক্তা স্যার তারপরে নামাজ হবে নামাজের পরে আরো আলোচক আছে ওনারা কথা বলবেন আপনাদের জন্য তাবারুকেরও ব্যবস্থা আছে আমরা সবাই মিলে একটু তৌবা করি হ্যাঁ সবাই চোখ বন্ধ করে আমার মায়েরা বোনেরা ঘরের কোনায় বসে যান দোকানদার ভাই দোকানে বসেই তবা করেন আবার বাঁচলে না তবা করতেন বাঁচলে না তবা করতেন সবাই চোখ বন্ধ করে গোনা মাফের খেয়ালে আমার সাথে পড়েন واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هي الله ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ্যে গোপনে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে নফসের তাড়নায় পড়ে জীবনে যত গুনাহ করেছি কবিরা সগীরা শিরক বেদা সমস্ত গুণা থেকে খালেস অন্তরে তাও বা করতেস হ্যাঁ আল্লাহ গোনা মাফ করে দাও তাও বা কবুল করে দাও আশাহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওহাদাহ লা শরিক আলা ও আশাদু আল্লাহ সৈয়দানা হাবিবানা মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুহ ورسول صلى الله عليه وسلم آمين 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 ابنا جانب دير خونك دين دوري ابنا دشت چولا فرا قولو قخونو نيزار قطع قولو دين بولينا جي مشتاق فويزي پیر شاهد اجا امي امان نامر پرشا جي پیر شاهد دكسن امار عبا انتقال قرسن پوچا شيشان فاسا شيشان দাদা মারা গেছেন আটানব্বই সাল আব্বার ইন্তেকালের পরে দাদা তেরো বছর বেঁচে ছিলেন এই দাদার হাতে আমি মানুষ হচ্ছি লেখাপড়া সব দাদার হাতেই আমি তো ছোট ছিলাম তখন তারপরে দাদাই আমারে লেখাপড়া করাইছে দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় দুই বছর আগে নাগেশ দরবারের দায়িত্ব আমার হাতে দিয়েছে আমার কাঁধে বিরাট বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে এই ছিয়ানব্বই সালে আটানব্বই ইন্তেকাল করেছে তারপরে দাদা দরবারের জন্য এখন যে নাকাশ দরবারটা যেই জায়গায় যারা গেছেন দেখছেন আমার নানা উনি দুইবার গেছেন দুইবার না তিনবার তিনবার কয়েকদিনের ভিতরে তিনবার গেছে এই যেখানে এখন দরবারটা আগে এখানে ছিল না আমাদের বাড়িতে মাহফিল হইতো ওইখানে ছিল এখানে আমার দাদা ওনার আব্বার জমিন থেকে মাত্র নয় শতক জমিন উনি দরবারে দিয়ে গেছেন কয় শতক এখন নাগাইশ দরবারটা হলো আঠারো একর জায়গার উপর মার হাবা বলবেন না বুঝছেন না তো আঠারো একর বুঝছে আঠারো শতক কত শত দিছিল কত কখন কত আঠারো আরে সেড়া दाखिल मद्रासा एक नूरानी मद्रासा एक हाफिजिया मद्रासा एक दातव्य चिकित्सालय गणपाठागार एक गवेषणागार एक छात्रावास एक यातिमखाना एक बस्ती मारहबा আমার মসজিদটা টিনের ঘর এখনও টিনের ঘর নানারে দেখাইছি টিনের ঘর মসজিদ সামান্য কয়েকশো লোক জাগাও তা আমি যে হেন জমা ফরাই 
তো অনেকে ওই আলোচনা হলো লেগিয়া মনে করে হুজুরের লোকে নামাজ গাও হই নাইলা আলোচনা রো হই নাইলাম দোয়া লইয়াইলা অনেকে গাড়ি ঘোড়া লইয়া আমার মসজিদ যাই কি নামাজ পড়ত যে তারা আছে হেতারে জাগা হয়া আলগালু গিয়া হয় না আর একটা সারা বের তো নামাজ পড়ে কো মসজিদ শুরু এ বালু এ সালু এ মেগে মুগে বিজ্জা আইয়ে হুক না যায় বিজ্জা এ আইয়ে পরিষ্কার যায় বালু সালু লাগাইয়া নামাজ টমাজ পড়ে যা তখন চিন্তা করছিলাম জাগানি রাখার সময় যে দৃষ্টি নন্দন স্থাপত্য শৈলী মন্ডিত মুসলিম বিশ্বের এক অনন্য নিদর্শন সুন্দর করে একটা মসজিদ কর তা আমার দরবারে যারা ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা রে কইলাম ও সুন্দর করে একটা মসজিদের ডিজাইন করো তারা দশজনে মিললা এক ডিজাইন করে লই আইছি আমি কইরে কিটা কই যে হুজুর ওই মসজিদের কথা যে কইছ তার আই কে আনছি তুই কইরে দেখতে দেখ তো বড় বড় দেখা যায় যেমন কয় হুজুর ওই বুঝ কইরা বড় কইরে আইছি আমি কি রকম বড় কয় এক লগে এদার ভিতরে নামাজ পড়ত ফর্ম 6000 লোক আর রাস্তা কোন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কয় হাজার কয় হাজার এক লগে 6000 লোক নামাজ পড়ত ফর্ম 17000 প্লাস স্কয়ার ফুট মসজিদ আর আয়তন এটা ডাইরেক্ট দোতলা দিয়ে উঠতে দেবো না নিস্তালা হাসপাতাল হইবো দোতলায় তিনতলায় মিলে যাবে মারহাবা কয়টা দাও তাবি এটা নিয়ে জি গেলাম দাদা এই তোরারে কইলাম কোন মতে একটা মুসিদা তোরা কাগজ কলম ফাইল কিবে সেইতেই করে তোরা এত তোরা মুসিদা কত আমি গরিব মানুষ এটা কি রকম লাগবো করতে কি রকম লাগবো এটা আমার ফাইল আইস দিয়া কয় ফুন্ড কুঠি কয় কুঠি ফুন্ড কুঠি যে কই সেইতান দি কাছে মনে যেমন ফুন্ড সো এটা যে আইস দিয়া কইতে আছে তেহার এটা দি তেহার তেহা মনে করে আমি কই আমার শীত আছে শীতের ভিতর আমার শরীর কা সিহন গাম দিয়া লাইছে ফুন্ড কুঠি তেহা হইলা আমি হুদু দেইতা আমারই দি হইতো না এই তোমরা আসলে আসো এই আড়া আহাতে থাকবো ওই যে একটা নিয়ত করে তবে আরে কি নিয়ত করাবে এটা ফুন্ড কুঠি দিয়া এটা কই ফায়ার মানে তো একটা নিয়ত করে আগব না আল্লাহই দিব তখন আমি একটা নিয়ত করলাম যে আল্লাহ 32 বছর লাগাইয়া তো মাহফিল করি বাংলাদেশ এই 32 বছরের ভিতরে তো কম তে হইছে লড়া সারা করছি না যে ইনশাআল্লাহ যখন এটা নাই কি এলে স্যার কাটা কাটি যাইতাম না মসজিদ করাবে তার নিয়ত করে নিয়ত করতাম আমি একটা নিয়ত করলাম যে এক বছরে মাহফিল কইরা যত টাকা হাদিয়া পাই পুরা এক বছরের হাদিয়ার টাকা আমি মসজিদে দাম করে দেব আমি পঁচিশ লক্ষ টাকা রমজানের দুই তারিখে মসজিদের কাম ধরছি গত রমজানের দুই তারিখ আবার আগে সামনে রমজান আইয়া করতে আসে এই রমজানের দুই তারিখে কাম ধরা আমি পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়া কাম শুরু করছি আমি গত পরশু দিন মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে কুমিল্লা বাসায় গেছি দেখলাম যে আমি খরচ করছি এই পর্যন্ত এক কুঠি একানব্বই লক্ষ টাকা বার হাবা কোন টাকা নয় আমি দিছিলাম কত এখন খরচ হয়েছে কত এক কোটি একানব্বই লাখ প্রায় দুই কোটি তো নানা দিজি গান্না বাহি দেওয়া ফেলেন কো এটা জিগান লাগবো না এটা তেহাই লোক করতে আমি ভালোই সে গেছিলাম ওয়াজ করতাম ভালোই সে ওয়াজ করতাম গেছি পরে হ্যাঁ তারা ওই ইউটিউবে ফেসবুকে মসজিদের কথা শুনছে হ্যাঁ তারা হুন্ডা সেটা সাড়ে তেরো লক্ষ টেহা ক্যাশ আর চল্লিশ লক্ষ টাকা ওয়াদা করছে আমার কাছে যে তারা মসজিদ মার হাবা পায় না গ্যাসতাম সৌদি আরব রিয়াদ ওয়াজ করতাম তারা দিছে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ক্যাশ আর বিশ লক্ষ টাকা তারা ওয়াদা করছে আমি যে হলো একটা মানুষ পাই একটা মানুষ খালি আল্লাহ করে যে একটা মিনিট টাইম পাই কেমন আছে আছেন নি বালাই দুটার ফোনে তো মসজিদের আমার মার হাবা করে কেন ওখানে একটা মিনিট টাইম ফেলে আমি তো যদি হোগিন নিবে নি হয় এমনির লোক হইলো আমি মসজিদের কথা কত না কইয়া সারাসারি নাই আর যদি এমনি মশাল্লা ডাইনে বানে হন জিতার আছে এরকম ডাটা ফাইলে তো মোটামুটি মার হাবা কয় না দাও তখন আমি হেই দিন আমি কুমিল্লাতে ডাহা যাইতাছি বাসে লগে একবার বইয়া রইছে এবার আর কইলাম একটা জিনিস চাইবেন নি কই কি তা হলো আবার চাইবেন নি কই দেখেন না হলো তাই মসজিদে এই মোবাইলটা বার কইরা মসজিদের ছবিটা দেখাইছে দেখি রে এত বড় মসজিদ এটা কই হয়েছে হুজুর সুন্দরই দিই আমি কো হইছে না ওইব কয় কই হইব হুজুর আমি কই নাকাইস দরবার কয় কি রকম খরচ যায় আমি কই হইব ফুন্ড কুটি দেহা কথা কইছে ফারতাম না আরো বাইরে যাইব গা কই কেমনে কিতা করছে আমি কই আমি পঁচিশ লাখ টেহা দিছি আর মাইন সাথে কিছু কিছু যে যা লই আগাইতে আছি কাবি কিছু দিতাম না আমি কই এটা লাগি দেব তোমার আমার মসজিদ দেহানে ঠেহা আছে কোন হলো দেহা হইছি তো তুমি নি দুইটা ঠেহা দাও এটা লাগি আর লই কি তুই দিদি মসজিদ দেহা দিতা মার হাবা কোন কেন আপনারা হলো যারা আছেন আমি যা বত্রিশ বছর ওয়াজ করি ফিস সাপ ছিয়ানব্বই সালে আমার ফিস সাপ ঘোষণা দিছে কোনো দিন কোনো মানুষ বলতে পারবে না যে আমি কারো কাছে হাত ফাঁচি 
boya boya oi hogin nibe ditiha riksha walat teha boya boya hadiya loya loya solsi jibone keu praman dite parbe na mannot kore khaun na manush badi ke ta khaun na manush mannot kore solsi sob somoy nije kamai kore solsi khuda nije solsi na salanor chesta korchi ami rohingya camp e fast bar gechi shahej jo loya bar haba korle keno track loya track loya fast bar fast bar tar pore ei je bonnar somoy করোনার সময় আমি কোন সময়ে আমি চুপ করে ছিলাম না আমি বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়াইছি আজকে আমার এই মসজিদটা আমার একটা স্বপ্ন আমি ঘুমাইতে পারি না এই মসজিদটার চিন্তা আমি যদি মইরা যাই আমার যেমনে মাইছে সিনে আমার ফুতাইত্র ধর্ম মাইছে এমনে সিনে না ততই মসজিদটা যদি আটকাই থাকে কেমন হইব মসজিদটা আমি আল্লাহর কাছে দরজা দিছি আল্লাহ একদিন তো মইরা এসে গিয়া সারা জীবন তো থাকতাম না তো তবে মসজিদরা না করাইয়া আমার তুমি মাইরো না এক দূর হায়াত অন্তত দিও আমিন কইতেন না আমিন আর একটা কথা তো কইছি দেখি কইলে তা গুফনে কইস্তাম আল্লাহর লগে কাছে আপনার হই না আল্লাহর কাছে মানুষ হুন্তার ফলবে আল্লাহর এমনি গুফনে কইস্তাম হলো মসজিদ ওই আসলে আল্লাহ তুমি যদি মনে করো যে 15 20 বছর তে ইমামতি করো পড়াইও না তোমার ব্যাপারে না পড়লো কোন ইয়া না হইলে না করলো কোন দাদা আমরা তো আল্লাহর লগে জুরা জুরি করে পড়তাম না তো মারহাবা কর না কেন আল্লাহর লগে এরকম দুই তিনটা কথা হইয়া রইছে ওনা আল্লাহ কিতা করছে গেই আমিন কর না আমিন আপনাদের আপনারা আমার এলাকার মানুষ ঘরের মানুষ আপনাদের কাছে আমার এই মসজিদটার জন্য আমি নিজের জন্য কোনোদিন হাত বাড়াই নাই আল্লাহর ঘর মসজিদ আল্লাহর নবী বলেছেন মম বানা লিল্লাহ মসজিদান বানাল্লাহু লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ যে দুনিয়ায় মসজিদ বানাবে আল্লাহই বলে জান্নাত তার জন্য ঘর বানাবে কত বড় কথা কত বড় কথা আল্লাহ যেন আপনাদের সবার জন্য জান্নাতে ঘর বানায় আমি প্রাণ ভরে দোয়া করব সব আসেন কেউ যে হুজুর ইনশাআল্লাহ আমি মসজিদটার জন্য 5টা হাজার টাকা দিয়া দেব আমি মসজিদটার জন্য 10টা হাজার টাকা দিয়া দেব হুজুর আমি নগদ এই 1টা হাজার টাকা মসজিদ দিয়া শরীক হইলাম আমি প্রাণ ভরে দোয়া করব কোনো দিন আমি কারো কাছে কিছু চাই নাই আমার মসজিদটার জন্য হাতটা বাড়াইলাম আসেন একজন যে হুজুর ইনশাআল্লাহ আমি 1টা হাজার টাকা নগদ ইনশাআল্লাহ দেন পাঠাই দেন মাশাআল্লাহ আমার এক ভাই কি নাম মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভাই উনি মাশাআল্লাহ এই মসজিদের জন্য 1000 টাকা নগদ দিছে আল্লাহ তুমি কবুল করো সাদ্দাম হোসেন তুমি তোয়াল্লা মাশাআল্লাহ এই সাদ্দাম আদরের সাদ্দাম এবারে দিছে 1000 টাকা আল্লাহ তুমি কবুল এই এই খুব বুদ্ধিমান লোক আপনারা না মসজিদে দুইটা তেহা দিতে আছে আপনি উঠতে লাগ দরসার আর আমি কি জোর করছি আপনার কাছে হ্যাঁ আমি জোর করছি আপনি বসেন একটা মিনিট বসেন মসজিদ হয় না দুইটা তেহা উঠতেছে আপনার সমস্যা কি হ্যাঁ ঠিক আছে মাশাআল্লাহ এ কারা দিছে রিয়াজ না কারা জানি দিছে 1000 টাকা এটা কারা দিছে আমিন আস্তে আস্তে হামিমে দিছে 1000 টাকা মাশাআল্লাহ কি নাম কি নাম তোমার ইমনে আব্বা নাই আম্মার নামে দিছে আব্বা অসুস্থ 2000 টাকা দিছে আরেকজন 500 টাকা দিছে আল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল করো আমার আরেক ছোট্ট সোনামণি 200 টাকা দিছ ভাই বড়ি বইতার না এই ছবি সরো রিয়া সামনে তো সরো আমি দেখি না তুমি এদিকে দাঁড়াও এখন কথাও কইও না আওয়াজও করে না ক্ষতি করো না একবার চুপ করে দাঁড়াই থাকো ইনশাআল্লাহ মসজিদের জন্য একটা হাজার টাকা আপনি মনেও থাকবে না মনেও থাকবে না আমার আরেক মুসলিম সাহেব মাশাআল্লাহ উনি দিয়েছেন নগদ 1000 টাকা আমি মনেও থাকতো না কিন্তু আল্লাহ আপনার তালে কারেক্ট আছে আপনার জান্নাতে ঘর আপনার জন্য নির্ধারিত করে ফেলতেছেন আল্লাহ আল্লাহ যেন কবুল করে আমি প্রাণ ভরে দোয়া করব আর নাই এক হাজার টেহা দেওয়ার মতো একটা লোক নাই আপনি তো আর জানেন না আমি যে মসজিদের জন্য চাইবো এটা আপনাদের দোষও না এক হাজার টাকা অনেকের কাছে সবসময় থাকেও না যদি থাকে আপনি যদি মনে করেন আমার আব্বা আব্বার কবরের বাকফারাত আশায় আমার নিজের নাজাতের আশায় আমি একটা হাজার টাকা দেবো দিতে পারে মসজিদে দিবেন আল্লাহর ঘর মসজিদ এখানে আমার কিচ্ছু নাই আল্লাহর ঘরে আপনি দিবেন আপনি আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ঘরে দিলে আল্লাহ আপনার বিনিময় দেবে ইনশাআল্লাহ যদি পারেন 1000 টাকা করে চাইছিলাম নগদ কিছু আর অনেকে আছেন যে হুজুর 1000 তো পারবো না এখন এই সাথে যা আছে 100 200 10 20 একটা লোকও খালি যায় না দয়া করে একটা লোকও খালি যায় না মাশাআল্লাহ আর আরেক ভাই 1000 টাকা দিয়েছেন আরেক ভাই 500 দিয়েছেন একটা লোকও দয়া করে খালি যায় না 100 200 দশ বিশ পঞ্চাশ প্রয়োজনে দুইটা টাকা দিয়ে এই ছেলেরা যাও একটু ভিতরে ঢুকো একটু যান আমার ছেলেরা আসতেছে 
এখানকার যারা ভেবে করে দাও আজকের আয়োজনকে তুমি কবুলার মঞ্জুর করে নাও কবর যেন জান্নাত হয়ে যায় এ আশায় আয়াল্লাহ তিনি দোয়ার আয়োজন করলেন মাওলা তুমি আল্লাহ আল্লাহ কবর গুলার এই জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও আমার নানা ভাইয়ের দীর্ঘ দীর্ঘ হায়াত দিয়ে দাও আমার নানা ভাই নাগেশ্বর মসজিদে বড় একটা নিয়ত করেছে মাওলা তুমি মাওলা কবুলার মঞ্জুর করে না সবাইকে তোমার কুদরতে হাতে উঠাই দিলাম অমাওলা দূর দূর থেকে মাগরিবের পরে মুবারক সময়ে যারা দৌড়ে দৌড়ে হাজির হয়ে গেল আয় আল্লাহ তুমি সবাইকে কবুলার মঞ্জুর করে নাও আমি আসি আর না আসি সব সময় না না যেন এই দুয়ার বাজারটা কায়েম রাখতে পারে সেই তৌফিক ওনাকে তুমি দান করে দিও আল্লাহ আয় আল্লাহ আমার নানি আমার মামা আমার খালাম্মা সবাইকে তুমি মাওলা কবুলার মঞ্জুর করে নাও আমাদের কবর গুলার তুমি মাওলা জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও আমাদের বংশধর যারা কবরে তুমি সবার কবর গুলারে জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দিও আয় আল্লাহ আমি যেমন করে চেয়েছি নাগাইশের মসজিদে তেমন করে যারা হাত বাড়ালো সবার এই দান গুলাকে তুমি আল্লাহ কবুলার মঞ্জুর করে নাও আমার এই স্বপ্নের মসজিদ সুন্দর করে দান করানোর তাও ফিক তুমি আমাকে দান করে দাও এলাকাবাসী দেশবাসী জাতির কানে মাইকের আওয়াজ পৌঁছে গেছে সবার অন্তরে এই মসজিদটার জন্য একটু মায়া লাগাই দাও আল্লাহ সবাইকে মাহফিল অংশগ্রহণ করে একেবারে শেষ মোনাজাত করে তাবার উক্ষে তারপরে বাড়িতে যাওয়ার তৌফিক তুমি ধান করে দিও আমিন 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 সাল্লাহ